তিন দিনে লেবু শশার দাম বেড়ে দ্বিগুণ নাগালের বাইরে খেজুরও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর চোখে কারসাজি থাকলেও নেই অস্থিরতা অতিরিক্ত না কেনার পরামর্শ শিল্পমন্ত্রীর সৌদি আরবে দেখা গেছে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ মধ্যপ্রাচ্যে সোমবার থেকে শুরু রোজা মসজিদে মসজিদে তারাবে নামাজে মুসল্লিদের ঢল প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সেতু বন্ধন হবে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বললেন বাহিনীকে গড়ে তোলা হচ্ছে ত্রিমাত্রিকভাবে ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনে ভেজলিন কাণ্ডে আবারও আলোচনায় ইজিএমে ত্রুটি আঙুলের ছাপ না মেলার সঙ্গে মেশিনের কার্যকারিতার সম্পর্ক নেই সাফাই ইসির এবং কর এড়াতে ফান্ডে টাকা না থাকার অজুহাত আইনি ফাঁক খুঁজে না পেয়ে অবশেষে আদালতের নির্দেশে সরকারি কোষাগারে করের চুয়ান্ন কোটি টাকা জমা দিলেন ড ইউনুস ছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছে আইরিন আয়াত বেপরোয়া সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে সংযমের মাস রমজানের আগ মুহূর্তে বাজারে আগুন অসহায় সাধারণ মানুষ মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে নতুন করে কেজিতে বিশ টাকা দাম বেড়েছে খেসারের ডাল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছে লেবুর হালি শশার বেগুনের কেজি ঠেকেছে একশো বিশ টাকায় তেলচিনিত অস্বস্তি রমজানে অতি প্রয়োজনীয় কিছু নিত্যপণ্যের দাম কমানোর জন্য সরকার নানা উদ্যোগ নিলেও মুনাফা লোভী সিন্ডিকেটের কারসাজিতে শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ অস্বাভাবিক গরম বাজার দিয়েই পবিত্র রমজান শুরু হতে যাচ্ছে গত আট ফেব্রুয়ারি আমদানি শুল্ক কমানোর পর বাজারে সয়াবিন তেলের দাম কমলেও চিনির দাম কমেনি দুদিনের ব্যবধানে রোজার অন্যতম অনুষঙ্গ খেসারির ডালের দাম কেজিতে বেড়েছে অন্তত বিশ টাকা বাড়তি দরের তালিকায় আছে ভারতীয় মসুর ডাল কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় আর বেসনের কেজি ঠেকেছে একশো ষাট টাকায় তারা বলে যে বাজার নিয়ন্ত্রণ আছে কিন্তু আমরা ভোক্তা যারা বাজারে আসি তখন তো আমাদের নাবিশ্বাসের বাইরে চলে যায় পরিস্থিত দাম বাড়া खाया সব জিনিসের দাম ডবল বেগুন এক কেজি একশো টাকা আর শশা এক কেজি একশো দশ টাকা বিশ টাকা খেজুরের মানভেদে দাম বেড়েছে চল্লিশ শতাংশ এজন্য খুচরা ব্যবসায়ীরা দায়ী করছেন পাইকার ও আরতদারদের সিন্ডিকেটকে আগে আশি টাকা কেজি কিনতাম এখন হয়ে গেছে দুশো টাকা কেজি ভ্যাটের ব্যাপারটা মানুষের জন্য একটু প্রেশার হয়ে গেছে চাহিদা আর সরবরাহের যোগানে ঘাটতির কারণেই বাজারের এই অবস্থা খোরা অজুহাত বিক্রেতাদের এমন পরিস্থিতিতে দাম বাড়ানোর কারসাজিকারীদের দেওয়ানি ও ফৌজদারির শাস্তির আওতায় আনার দাবি ক্রেতাদের इफ्तारे खेजर परिवर्तन बड़ी खावर परामर्श दिए आलोचित शिल्पमंत्री दिले रोजाए अतरिक्त ना कमर्श নিয়ম করে বাজার তদারকি দফায় দফায় চলছে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক থেমে নেই মন্ত্রীদের বাগার নম্বর আছে খেজুরের পরিবর্তে বড়ই কিংবা কম খাওয়ার পরামর্শ তবু কিছুতেই বাজারে কমছে না নিত্যপণ্যের দাম এমন পরিস্থিতিতে রোববার রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন বাজার পরিস্থিতি রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয় তারপরও চেষ্টার কমতি নেই মন্ত্রণালয়ের পাঁচ টাকার একটা লেবু যদি একশো কিলোমিটার পথ পৌঁছাইতে তিন গুণ হয়ে যায় তার মানে আমাদের সমস্যা আছে এবং এই সমস্যাটা আমরা जानिना 
বাজারে কারসাজি থামাতে কঠোর হলেও দাম কমাতে ব্যবসায়ীদের দিকেই তাকিয়ে থাকছে সরকার শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা প্রতি কেজিতে চারশো আটচল্লিশ টাকা শুল্ক আর মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে চরম অস্থির দেশের খেজুরের বাজার ডলার সংকট আমদানি কমের অজুহাত ব্যবসায়ীদের ভালো মানের খেজুরের কেজি দেড় হাজার টাকার বেশি আর সাধারণ মানেরটা অন্তত ছয়শো টাকা আশাফুল আহমদ মামুনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে চট্টগ্রামের ফলমন্ডি আড়তে খেজুর কিনতে আসা খুচরা ব্যবসায়ীদের ফিরতে হচ্ছে অনেকটাই খালি হাতে কারণ বর্তমানে খেজুরের দাম তাদের ধারণারও বাইরে সাধারণ মানের কোনো খেজুরি মিলছে না পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকার নিচে আবার আজোয়া মাবরুম মেজদুলের মতো অভিজিত খেজুরের দাম বারোশো থেকে পনেরোশো টাকার বেশি বর্তমানে সৌদি আরব খেজুরের দাম বেশি প্রতি টাকা আজোয়া খেজুর কেজি সৌদি আরব পঞ্চাশ রিয়াল চলতেছে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার অনেকটাই বাইরে পবিত্র রমজানের অন্যতম ইফতার সামগ্রী খেজুর গত বছরের মাঝামাঝিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খেজুরের শুল্ক হার বাড়িয়ে দেয় আর তাকে সুযোগ হিসাবে নিয়েছে খেজুর আমদানিকারক এবং পাইকারি ব্যবসায়ীরা গত বছর জাহিদ খাজির ট্যাক্স ছিল সত্তর টাকা কিংবা আশি টাকা নব্বই টাকা এবছর সাতশো সাড়ে সাতশো টাকা রোজা উপলক্ষে চৌষট্টি লাখ থেকে মাত্র নয় লাখ টাকা কমেছে এতে খেজুরের বাজারে কিচ্ছু হবে না উদ্যোগদের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন শ্রেণে খেজুরবাহী কয়েকশো রেফার কন্টেনার পড়ে থাকারও অভিযোগ রয়েছে অর্থাৎ আমদানি করা খেজুর দীর্ঘতিতে খালাস করে দাম বাড়ানোর চেষ্টায় আছেন আমদানি কারকরা অতিরিক্ত শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়াতে আমদানি কারকরা অনেক মাল ইনপুট কম করেছে বাংলাদেশে বছরে খেজুরের চাহিদা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন এর মধ্যে রমজান মাসে ইফতারের জন্য পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার মেট্রিক টন খেজুরের প্রয়োজন অথচ গত আট মাসে অন্তত আঠাশ হাজার মেট্রিক টন আমদানি করা খেজুর খালাস হয়েছে বন্দর থেকে অজুহাত রয়েছে শুল্ক হার বাড়িয়ে দেওয়ার আবার নতুন করে যুক্ত হয়েছে সৌদি আরবে খেজুরের দাম বেড়ে যাওয়া আর এর ফলে খেজুরের দাম এখন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চট্টগ্রামের ফলমন্ডি থেকে কমল দে সমসংবাদ এদিকে রমজানে নিত্য পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে রাজধানীর কারওয়ান বাজার অভিযান চালাচ্ছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সরাসরি যাচ্ছে সেখানে হঠাৎ করেই যে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি অর্থাৎ আমরা দেখতে পেয়েছি রমজানের মাত্র একদিন বাকি এবং এর আগেই বেশ কিছু পণ্যের অর্থাৎ রমজানের যে পণ্যগুলোর চাহিদা বাড়ায় সেই পণ্যগুলোর দাম কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী এবং এই মুহূর্তে জাতীয় ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর একটি অভিযান পরিচালনা করছে কারণ বাজার যে পাইকারি আরদ রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি বেশ কিছু পণ্যের দাম যাচাই বাছাই তারা করেছেন বিশেষ করে আমরা যেমন দেখেছি যে বিশেষ করে এই বাজারে অর্থাৎ রমজান উপলক্ষে কিন্তু বিশেষ করে বিশেষ করে বেগুন এবং বেগুন শশা এবং লেবুর আমরা বেশ কিছু চাহিদা আমরা দেখেছি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি কিন্তু দামও বেড়েছে এই মুহূর্তে কিছুক্ষণ আগেই দেখেছি যে দ্রব্যমূল্যের বাজার যে যাচাই বাছাই করেছেন ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের যে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তারা বাজার যাচাই বাছাই করে যে তথ্যগুলো পেয়েছেন যে আসলে প্রতিটি প্রতিটি পণ্যেই কিন্তু কোনো রসিদ পাওয়া যায়নি অর্থাৎ ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য সাথে কিন্তু কোনো দামের কোনো অর্থাৎ তারা যেই দামে কিনছেন এবং যেই দামে বিক্রি করছেন তার কোনো মিলও নেই কথায় কোনো মিল নেই যে তার সেটি বিশ্বাস করার মতো কোনো যাচাই বাছাই করার কোনো উপায় নেই কেননা তাদের মধ্যে রসিদ নেই এর বাইরেও একটু জানিয়ে রাখি যে আমরা দেখি জানি যে প্রতিটি দোকানেই যেমন ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য টাড়ানো থাকে এবং সেটি কিন্তু কোনো কোনো বাজারেই আমরা দেখিনি এবং সাধারণ ক্রেতারা অভিযোগ করছেন যে হঠাৎ করেই এবং বিক্রেতারাও একমত হয়েছেন যে হঠাৎ করেই কিন্তু একটি একটি চক্র কিন্তু দাম বাড়িয়ে দিয়েছে বিক্রেতারা যেমনটি বলছেন যে প্রতিটি বাজারেই অর্থাৎ তারা যেখান থেকে আর কি পণ্য কিনছেন সেই সেখান থেকেও কিন্তু এক প্রকার বেশি দামে তাদের পণ্য কিনতে হচ্ছে তার ফলে কিন্তু দাম বৃদ্ধি পে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি দোকানে আমরা দেখেছি অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং সেই অভিযানের পর যদিও কোনো যদিও যদিও কোনো জরিমানা আমরা করতে দেখিনি শুধুমাত্র সতর্ক সতর্ক করা হয়েছে এবং যেটি বলা হয়েছে যে এই রমজান উপলক্ষে খুব শীঘ্রই অর্থাৎ আজ রাতেই নয় এবং প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব সময় এই বাজার তদারকি তদারকিতে তারা মাঠে থাকবেন এই ছিল আমার কাছ থেকে বাজার তদারকির সবশেষ তথ্য আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম কারওয়ান বাজার থেকে
সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর আকাশে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে মসজিদে মসজিদে তারাবে নামাজে ঢল নামে মুসল্লিদের সোমবার একযোগে দেশগুলোতে রোজা শুরু হবে আরিফুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত শুরু হয়ে গেল সিয়াম সাধনার মাস সৌদি আরবের আকাশে দেখা গেছে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ সোমবার থেকে রোজা পালন করবেন দেশটির ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সৌদি আরবের সুদের অঞ্চলে বসে দেশটির চাঁদ দেখার আয়োজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতির্বিদ আব্দুল্লাহ আল খোদাইরি মেঘের কারণে প্রথম দিকে চাঁদ দেখা সম্ভব না হলেও সন্ধ্যা নামার কিছুক্ষণ পরেই মেলে চাঁদের দেখা তাই এবার সৌদিতে চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি সালের রমজান মাসের প্রথম দিন শুরু হবে এগারোই মার্চ প্রথম দিন মদিনার মসজিদে নবমীতে তারাবির নামাজে ইমামতি করেন শেখ মোহাম্মদ বারহাজি এবং শেখ আব্দুল মহসিন আল কাসিম অন্যদিকে মক্কার মসজিদুল হারামে ইমামতি করেন শেখ বদর আল তুর্কি আল ওয়ালিদ আল সামসান এবং আব্দুর রহমান আল সুরাইস সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ছাড়াও মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া অস্ট্রেলিয়াতেও চাঁদ দেখা গেছে দেশগুলোতে একযোগে পবিত্র সিয়াম সাধারণ মাস শুরু হবে সোমবার থেকে আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সেতু বন্ধন হিসেবে গড়ে উঠবে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে কোস্ট গার্ডকে নিরাপত্তায় সজাগ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানান ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে কোস্ট গার্ডকে সমুদ্র সম্পদ দেশীয় অর্থনীতিতে কাজে লাগাতে গবেষণার তাগিদ দিয়ে সরকার প্রধান বলেন সমুদ্র সীমায় বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার রোববার আগারগাঁওয়ে কোস্ট গার্ডের উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নদীমাতিক বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতে উপকূলীয় এলাকার জানমাল এবং সমুদ্র সম্পদের নিরাপত্তায় বিশেষায়িত বাহিনী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উনিশশো সালে যাত্রা শুরু করা এই বাহিনী সময়ের পরিক্রমায় হয়েছে আরও আধুনিক আরও দক্ষ গার্ডিয়ান অ্যাট সি বা সমুদ্রের অভিভাবক মূলমন্ত্রে দীক্ষিত কোস্ট গার্ড পেরোল প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন দশক রোববার সকালে উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আগারগাঁওয়ে বাহিনীটির সদর দফতরে এলে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানান কোস্ট গার্ড সদস্যরা বাহিনীতে সেবা ও সাহসিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য চল্লিশ কোস্ট গার্ড সদস্যকে সম্মানসূচক পদক পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অপারেশনাল সক্ষমতা বাড়াতে সদ্য সংযোজিত ভি স্যাট নেট প্রযুক্তির যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই বাহিনী অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করবে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই দুটি হেলিকপ্টার ক্রয় সহ এভিয়েশন উইং গঠনের নীতিগত অনুমোদন করেছি যা সংযোজনের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডকেও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আমরা গড়ে তুলব প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সেতু বন্ধন হিসেবে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে জানিয়ে শেখ হাসিনা সমুদ্র সম্পদের নিরাপত্তা ও গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরেন সার্বিক সমুদ্র গবেষণার বিষয়ে একটি জাহাজ কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি সে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছি পরে কোস্ট গার্ড সদস্যদের থিম্যাটিক সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় কোস্ট গার্ডের উনত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আয়োজন দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা পাণ্ডে টাকা নেই দাবি করে কর অব্যাহতি চেহে চেয়েছিলেন ড মোহাম্মদ ইউনুস এই জন্য আইনের আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি কিন্তু আদালতের নির্দেশে এখন সরকারি কোষাগারে কোটি কোটি টাকা জমা দিচ্ছেন তিনি অধ্যাপক ইউনিসের এত টাকা কোন থলেতে ছিল সেই বেড়াল বের হবে কি রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত দেশের আদালতে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে মোট মামলা হয় একশো আটষট্টিটি শ্রম আইন লঙ্ঘন অর্থ আত্মসাতের দুটি মামলা বাদে বাকি সবগুলোই আয়কর ও দানকর ফাঁকি সম্পর্কিত এক সময় ফান্ডে টাকা নেই বলে কর অব্যাহতি চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করেছিলেন অধ্যাপক ইউনুস কর মাফ পেতে আইনের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন তিনি কিন্তু গত এক বছরের মধ্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশে করের কোটি কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এই যেমন গত বছরের পঁচিশে জুলাই সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে কোষাগারে বকেয়া দান কর বাবদ বারো কোটি ছেচল্লিশ লাখ 
বাহাত্তর হাজার টাকা জমা দেন এই নোবেল জয়ী সাউথ ইস্ট ব্যাংকে পে অর্ডারের মাধ্যমে এই অর্থ পরিশোধ করেন তিনি রোববার দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার তেরো অর্থ বছরের কর বাবদ আরও চুয়ান্ন কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যদিও আপিল করার আইনি সুবিধা পেতে ইউনুসের গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট রাজধানীর পল্লবীর রূপালী ব্যাংক শাখায় এই টাকা জমা দেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস গত বৃহস্পতিবার সাতটি আয়কর রেফারেন্স মামলায় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে একশো উনিশ কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন উচ্চ আদালত ইউনুসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ কল্যাণকে ছয়টি অর্থ বছরের জন্য এই আয়কর পরিশোধ করতে হবে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের মাঝামাঝি সময়ে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নতুন প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ কল্যাণে একশো মিলিয়ন ডলার সরানোর অভিযোগ উঠেছিল টাকা ফেরত চেয়ে সে সময় দাতা দেশগুলো ইউনুসকে চাপও দেয় চাপের মুখে অধ্যাপক ইউনুস ত্রিশ মিলিয়ন ডলার গ্রামীণ ব্যাংকে স্থানান্তর করে তখন ইউনুস বলেছিলেন ভবিষ্যতে কর না দিতেই টাকাগুলো গ্রামীণ কল্যাণে স্থানান্তর করেছিলেন তিনি শেষ বিচারে সে আইনের ফাঁক গলে বের হতে না পেরে এখন একে একে কর পরিশোধ করতে হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ व्यवहार আঙুলের ছাপ না মেলার সঙ্গে মেশিনের কার্যকারিতার কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি প্রকল্প পরিচালকদের ফারজান আখতারের রিপোর্ট শনিবার অনুষ্ঠিত হয় কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারের মোট দুশো একত্রিশটি নির্বাচন পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন জেলা পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন হয় ইভিএম এ ইসির সত্তর শতাংশের বেশি ইভিএম নষ্ট হওয়ায় এবং বাকি মেশিন নষ্টের ঝুঁকিতে থাকায় ভোটের আগে ইভিএম এর কার্যকারিতা নিয়ে নানা মহলে ওঠে প্রশ্ন স্থানীয় সরকারের এই নির্বাচনে বিশ হাজার ইভিএম ব্যবহার করে ইসি নির্বাচনের দিন বিশেষ করে ময়মনসিংহের কয়েকটি কেন্দ্রে ভোটারদের আঙুলের ছাপ না মেলার অভিযোগ পাওয়া যায় কম্পিউটার আঙুলের ছাপ এটা হচ্ছে না কমের মেরিন দিয়া হাত ঘষলাম টিসু দিয়া মিলা নাই মহিলা কেন্দ্রে দুটা ইভিএম এর মেশিন নষ্ট হয়ে আছে তবে নির্বাচন কমিশন বলছে ভিন্ন কথা ভোটারের আঙুলের ছাপ না মেলার সঙ্গে ইভিএম এর কার্যকারিতার কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি ইভিএম প্রকল্প পরিচালকের আগে যাচাই করা দরকার যে সে ওই ভোটার বা ওই সেন্টারের বা ওই বুথের নির্দিষ্ট ভোটার কিনা যদি ভোটার না হয়ে থাকে ডেফিনেটলি ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেলার কোনো সম্ভাবনাই নাই ইসির কাছে থাকা ইভিএমগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করলে ভবিষ্যতে নির্বাচনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা ইসির এই প্রকল্প পরিচালকের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইসানুল করিম মারা গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার বেলা এগারোটায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রথম ও দুপুর একটায় বনানি কবরস্থানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে সেখানে তাকে দাফন করা হবে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসে যোগ দেন তিনি এছাড়া দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে কাজ করেছেন দেশি বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমে দুই হাজার নয় সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক উনিশশো সত্তর সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন কুষ্টিয়ার সন্তান ইহসানুল করিম পরে দেশের বাইরে থেকে অর্জন করেন উচ্চ শিক্ষা শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি বর্ণাঢ্য তার রাজনৈতিক জীবনও জড়িত ছিলেন ছাত্রলীগের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন মহান মুক্তিযুদ্ধে ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ছিলেন তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার রাতে মারা যান ইহসানুল করিম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় উনি খুব বেশি খারাপ অবস্থায় চলে যান আনকনসিয়াস লেভেল তিনেরও নিচে নেমে যায় ডিপ কমা বলে এটাকে সেপটিক শক মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশান রিনাল ফেলিয়র এবং ডায়াবেটিসের কারণে উনি মৃত্যুবরণ করেন ইহসানুল করিমের মৃত্যুর খবরে হাসপাতালে ছুটে আসেন দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা বলছেন একজন সৎ ও যোগ্য অভিভাবক হারা হলেন তারা সকলের সঙ্গে মিশেছেন সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন 
কারো বন্ধু কারো বড় ভাই এইভাবে তিনি আচরণ করেছেন কিভাবে নিজেকে প্রতিকূলতার মধ্যে আদর্শে আদর্শবান থাকতে হয় তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আজকের এই দিনে আমরা তার বিদেহী আক্তার মাকফরাত কামনা করছি শোক জানিয়ে মন্ত্রীপরিষদ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং এর সদস্যরা বলেন সাংবাদিকতা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ইহসানুল করিম তার মৃত্যুতে দেশের গণমাধ্যমে অপূরণীয় ক্ষতি হলো আমি আমার ব্যক্তিগত আমি নিজের একজন অভিভাবক আমি হারিয়েছি প্রেস সচিব সারের মতো এরকম ভালো ব্যক্তি খুবই কম ছিল আগামী কাল সকাল 11টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রথমে মুক্তি যুদ্ধ হিসেবে তাকে গার্ড অফ অনার দেয়া হবে তারপরে জানা যা হবে এরপরে বনানী কবরস্থানে ওখানে একটা জানা যা হবে দুপুর একটাই এবং তারপর সেখানে দাফন করা হবে ইহসানুল করিম দুই হাজার তেরো সাল থেকে দুই হাজার পনেরো সালের জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এরপর দুই হাজার পনেরো সালের জুন থেকে চুক্তি ভিত্তিতে সচিব পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিবের দায়িত্ব পালন করছিলেন নিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা দুর্ঘটনা এড়াতে ওয়ান স্টপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি সমন্বিত আলাদা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সোমবার বিকেলে পঁচিশ ও ছাব্বিশ মার্চের কর্মসূচির নিরাপত্তা নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে প্রস্তুতি সভা শেষে এ কথা বলেন তিনি বেলি রোডে রেস্তোরায় আগুনে ছেচল্লিশ জনের প্রাণ যাওয়ার পর থেকেই প্রতিদিন সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অভিযান চালাচ্ছে নানা অনিয়মের অভিযোগে সিলগালা করা হচ্ছে একের পর এক রেস্তোরাঁ এসব অভিযানে তৎপর দেখা যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান অভিযোগ ছাড়া পুলিশ স্বেচ্ছায় কোথাও অভিযানে যায়নি আগুনের ঘটনা তদন্ত হচ্ছে আর ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে একটি সমন্বিত আলাদা প্রতিষ্ঠানের হাতে তদারকির দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী আমরা সবাই মিলে একটা অথরিটি হবে এখানে ফায়ার সার্ভিস থাকবে সেখানে যাজুক থাকবে সেখানে এই রেস্টুরেন্ট থাকবে এখানে আমাদের মেয়র সাহেবের প্রতিনিধিরা থাকবে তারা মিলে একটা অথরিটি তৈরি করার আমরা এটা চিন্তা করছি গাফিলতি যার আছে তার অবশ্যই আইনের মুখোমুখি তাকে হতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বৈঠকে সারা দেশে নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী পঁচিশ মার্চ কাল রাত স্মরণে রাত দশটা থেকে এক মিনিট ব্ল্যাক আউট পালন এবং ২৬ মার্চ সঠিক মাপের পতাকা ব্যবহারে সবাইকে আহ্বান জানান মন্ত্রী দশটা থেকে দশটা এক মিনিট পর্যন্ত সারা দেশে মানে আমরা অনুরোধ রাখবো যেন ব্ল্যাক আউট থাকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ক্ষেত্রে সঠিক মাপ এবং রং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার আমরা এই সবার থেকে অনুরোধ রাখছি সবাইকে দেশব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা না হবে স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে একত্রে কাজ করবে এছাড়া রমজানে বাজার মনিটরিংয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে থাকবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউ গুদামজাত করছে কিনা সাব্বির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা সোমবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চার ঘন্টা টেলিভিশন দেখতে পারবেন না দেশের কেবল টিভি গ্রাহকরা ওটিটি ও এফটিভি সার্ভারের মাধ্যমে টিভি দেখানো বন্ধের দাবিতে ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়েছে কেবল অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ এতে সারা দেশে ব্ল্যাক আউট বা সব সম্প্রচার বন্ধ থাকবে দাবি আদায় না হলে ঈদের আগে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সংগঠনটি দেশে এফ টিভি সার্ভারের নামে হচ্ছে টাকি বিদেশি বিজ্ঞাপন সহ চলছে পে চ্যানেল মিলছে বিদেশি সিনেমার পাইরেটেড কপি আছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কন্টেন্ট বিদেশি ডিটিএইচ ও অন্যান্য সোর্স থেকে ডাউনলিং করে এফ টিভি সার্ভারের মাধ্যমে বিনামূল্যে দেখাচ্ছে আইএসপি ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো এক্ষেত্রে কেবল টিভি আইন কিংবা পে চ্যানেলের ক্লিন ফিট প্রচারের সরকারি নির্দেশনা না মানার অভিযোগ উঠেছে যদি তার কাছ থেকে নেটের কানেকটিভিটিটা নেন তাহলে তার সাথে আপনি কেবল টিভি সার্ভিসটি ফ্রি অভিযোগ দেওয়ার পর এবার সারা দেশে ব্ল্যাক আউট এর ঘোষণা দিয়েছে কেবল টিভি সেবাদাতারা আদতেই আমরা কেবল জায়গা নাই সেই জন্য আমরা প্রতীকী ধর্মঘট হিসেবে আগামী এগারো তারিখ 
সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমরা আমাদের সার্ভিসটি থেকে বিরত থাকবো ইন্টারনেট সেবাদাতারা বলছে চলমান সমস্যার সমাধানে কাজ করছে তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় তাই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বর্তমানে সারা দেশে কেবল টিভি সেবা দিচ্ছে প্রায় পাঁচ হাজার অপারেটর শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা চলতি মৌসুমে ভ্রমণ পিপাসুরা আর যেতে পারবেন না প্রবালদ্বীপ সেন্ট মার্চিনে রমজান ও মৌসুম শেষ পর্যায়ে চলে আসা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন রুট পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল কর্তৃপক্ষ কক্সবাজার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহিন ইমরান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান সোমবার থেকে বন্ধ থাকবে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন রুটে জাহাজ চলাচল ইরানি যেটি সংস্থাপন কাজ এবং এপ্রিলের আবহাওয়া ও কাল বৈশাখী ঝড়ের আশঙ্কা বিবেচনায় নিয়ে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ এম ভি বারো আউলিয়া ও কর্ণফুলি এক্সপ্রেস চলাচল বন্ধ থাকবে আগামী পর্যটন মৌসুম শুরু হবে সেপ্টেম্বরে পারিবারিক কলহের জেরে সিরাজগঞ্জের সাত মাসের অন্তঃসত্তা এক গৃহবধূর শরীরে কেরোসিন ঠেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে দগ্ধ অবস্থায় ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে স্বামীর দেহ আগুনে পুড়ে হাসপাতালে বিছানায় কাতরাচ্ছেন গৃহবধূ ববিতা খাতুন শরীরের ত্রিশ শতাংশ পুড়ে গেছে তার দুই সালে সিরাজগঞ্জের কাজীপুরের হাজরাহাটি গ্রামের হজরত আলীর সঙ্গে একই উপজেলার মাথাইল চাপর গ্রামের ববিতার বিয়ে হয় কয়েক মাস যেতে না যেতেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয় রোববার সকালে সাত মাসের অন্তঃসত্তা ববিতা তার মায়ের সঙ্গে বাবার বাড়ি যেতে চায় এ সময় স্বামী হজরত বাধা দিলে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে হজরত ববিতার গায়ে কেরোসিনি ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় দগ্ধ অবস্থায় ববিতাকে প্রথমে কাজীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসক বলছে গৃহবধূর শরীরের ত্রিশ শতাংশ পুড়ে গেছে আশঙ্কা মুক্ত হলেও সুস্থ হতে সময় লাগবে মোটামুটি তিরিশ পার্সেন্টের মতো পুড়ে গেছে এবং এটা শুনেছি যে তিনি অন্তঃসত্তা আছে এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ তার স্বামী হজরত এবারে দেশের বাইরের খবর আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশ শাসনের প্রার্থী ঘোষণা করেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকায় বড় চমক অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি ও সাবেক ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান এদিকে তৃণমূলকে চোরের দল বলে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস রোববার দুপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি কলকাতায় রাজনৈতিক সভায় দাঁড়িয়ে দলের বেয়াল্লিশ জন তৃণমূল প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোলেন রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগ বিজেপি নেতাদের বহিরাগত বলেও কটাক্ষ করেন অভিষেক একই মঞ্চে উঠে মমতা উত্থাপন করেন সিএএ প্রসঙ্গ বলেন তৃণমূল যতদিন আছে বাংলা থেকে কাউকে তাড়াতে পারবে না বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে আসামেও লড়বে ইউপিতেও লড়বে জোর করে নির্বাচন করে রোখা যাবে না তৃণমূলের জেতার ঢেউ এটা মানুষের ঢেউ এটা মানুষের তুফান এটা মানুষের তর্জন এটা মানুষের গর্জন এটা প্রতিবাদের ভোট প্রতিশোধের ভোট প্রতিরোধের ভোট বিজেপিকে উৎখাত করে বাংলা ছাড়া করার ভোট বাংলা বিরোধীদের ছেটিয়ে বিদায় করার ভোট তবে এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক দিদি নাম্বার ওয়ানের সঞ্চালিকা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ পড়েছেন সেলিব্রিটি দুই তারকা সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ও নুসরাত জাহান সহ নির্বাচিত আরও পাঁচজন তবে তরুণ সংখ্যালঘু আদিবাসী মিলিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রার্থী হয়েছেন ছজন নারী প্রার্থী হয়েছেন এগারো জন প্রার্থী তালিকায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতা এবং অধিকতর স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে 
তবে এবারের নির্বাচনে ভালো ফল করবে দাবি করে উল্টো তৃণমূলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে বিজেপিও রোববার কলকাতা থেকে আশি কিলোমিটার দূরে সন্দেশখালীতে সভা করেন দলের দুই শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার তৃণমূলকে উৎখাত করতে হবে আপনি যেখানেই যাবেন দু ভাই সুকান্ত মজুমদার আর শুভেন্দু আপনাকে তারা করবে পিসি ভাইপোকে উৎখাত হচ্ছে তো ভাইপোকে প্যাকেট করব আর পিসি কে প্রাক্তন করব আগামী রায় চোর ভাইপোর বিদায় এটাই আগামীর রায় হতে চলেছে এটাই আগামীর রায় হবে চুরি রাহাজানি নিয়ে যদি কোনো খেলা থাকতো অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল মমতা ব্যানার্জির দলই পেত দ্বিতীয় কেউ পেত না কোন দেশ পেত না এবারের নির্বাচনে দেশ জুড়ে বিজেপির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে লড়াই করবে ইন্ডিয়া জোট তবে পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের হয়ে এককভাবেই লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস গেল নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছিল আঠেরো আসন তৃণমূল বাইশ আসনে জয় পেয়েছিল ভারতের তিনশো তেতাল্লিশ আসনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বিয়াল্লিশ আসন সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ ভারত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে শেষ মুহূর্তে ছেচল্লিশ হাজার কোটি ডলারের বিল পাশে আরও এক দফা দেউলিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেল বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তির দেশ যুক্তরাষ্ট্র বিল পাশের সাময়িক রক্ষা হলেও দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যয় জাতীয় নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বাইশ মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এই নিয়ে রয়েছে শঙ্কা যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট সামরিক সংস্কৃতি অর্থনীতি প্রযুক্তি আর কূটনৈতিক সহ বিভিন্ন দিকে আধিপত্য বিস্তারে বিশ্বের সুপার পাওয়ার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর ক্ষমতাধর সেই যুক্তরাষ্ট্রই এখন বারবার অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে ঋণে জর্জরিত হয়ে ভুগছে দেউলিয়ার শঙ্কায় আবারও অল্পের জন্য শাটডাউন এড়ালো যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ধস ঠেকাতে সরকারি ও বিরোধী দল দফায় দফায় বৈঠক করে শেষ পর্যন্ত ঐক্যমতে পৌঁছে এ যাত্রাও সাময়িক সামাল দেওয়া হয়েছে দেশটির অর্থনীতির ধস তা না হলে স্থানীয় সময় শনিবারের পর বন্ধ হয়ে যেতে পারত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম যা হলে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা বন্ধের পাশাপাশি বন্ধ হয়ে যেত লাখ লাখ সরকারি কর্মচারীর বেতনও যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউন এড়াতে স্থানীয় সময় শুক্রবার মধ্যরাতের সময়সীমা পার হওয়ার কিছুক্ষণ আগে সরকারি ব্যয় প্যাকেজটি পঁচাত্তর বাইশ ভোটের ব্যবধানে সিনেটে পাস হয়েছে ছেচল্লিশ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের এই প্যাকেজের মাধ্যমে ত্রিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েক ডজন খাতে সরকারকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে বিলটি সিনেটে পাস হওয়ায় তা আইনে পরিণত করতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে পাঠানো হয়েছে সরকারি ও বিরোধী দল মিলে এ বিল পাশে সাময়িক স্বস্তি মিললেও এখনও সমঝোতা হয়নি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রতিরক্ষা ব্যয় জাতীয় নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বাইশ মার্চের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এতে সৃষ্ট নতুন এর সংকট উত্তরণে হাউস ও সিনেটকে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মার্কিন সরকার গত চার দশকে দশবার শাটডাউন বা আংশিক শাটডাউনের মুখোমুখি হয়েছে আগামী ২২ মার্চ আরেকটি বড় ধরনের বাজেট ঘাটতি বা শাটডাউনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দেশটির সরকার এর আগেই পেন্টাগনের বাজেট সমন্বয় করতে হবে কংগ্রেসকে লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র আয়ারল্যান্ডের কর্মজীবীদের ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো হয়েছে দুই সাল পর্যন্ত এই মজুরি বহাল থাকবে বাড়ানো হয়েছে মাতৃত্বকালীন ও অসুস্থতা জনিত ছুটিও আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্ট অবশেষে বাড়ানো হয়েছে আয়ারল্যান্ডের কর্মজীবী মানুষের ন্যূনতম মজুরি বিশ বছরের বেশি বয়সী কর্মীদের আগে যেখানে সর্বনিম্ন বেতন ছিল এগারো ইউরো ত্রিশ সেন্ট সেখানে বর্তমানে বারো ইউরো সত্তর সেন্ট করা হয়েছে যা আগের তুলনায় বারো শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এখন থেকে দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ প্রতি বছরই বাড়বে ন্যূনতম মজুরির হার অসুস্থতা জনিত কারণে ছুটি তিন দিন বাড়িয়ে পাঁচ দিন করা হয়েছে যা দুই সাল নাগাদ বেড়ে দশ দিন হবে বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার 
অন্যদিকে শিশুর বয়স দুই বছর পর্যন্ত তাদের বাবা মার ছুটি আগামী আগস্ট থেকে নয় সপ্তাহ করার ঘোষণা দিয়েছে আইরিশ সরকার বাড়ি ভাড়া বিদ্যুৎ বিল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দাম বাড়ায় ন্যূনতম মজুরি যতটুকু বেড়েছে তাতে দেশটির নাগরিকরা খুশি না হলেও বেশ কিছু সুবিধা বাড়ায় সন্তুষ্ট তারা মা বাবার যে বাৎসরিক ছুটি ছেলে বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য যে সাত সপ্তাহ ছুটি ছিল সেটা বাড়িয়ে এখন নয় সপ্তাহ করা হয়েছে যতটুকু আয় বেড়েছে তার চেয়ে খরচ দ্বিগুণ বাড়ায় খুশি নই আমরা কিন্তু ম্যাটার্নিটি লিভ টোয়েন্টি সিক্স উইকস হওয়াতে সকল বাবা মা এখন অনেক খুশি এদিকে চলতি বছরের অক্টোবর থেকে শূন্য দশমিক এক শতাংশ বাড়বে বেতন সম্পর্কিত সামাজিক বিমা মন্দের ভালো হলো এই ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি তবে এই খবরে খুশি হতে পারত এখানে নাগরিকরা যদি আয়ের সাথে ব্যয়ের ভারসাম্য থাকত তবে দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ বেশ কিছু পরিবর্তনের খবরে মিলতে পারে স্বস্তি সৈয়দুয়েল সময় সংবাদ আয়ারল্যান্ড রমজানে নরওয়েতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কখনোই বাড়ে না বরং প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে নানা ধরনের ছাড় দেয়া হয় নরওয়ে থেকে জাহাঙ্গীর আকাশের রিপোর্টে বিস্তারিত রমজান মাস সামনে রেখে অসলোর বাজারগুলোতে বিশেষ করে খাবারের দোকানগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় রোজা শুরুর আগে প্রয়োজনীয় খাবার কেনার জন্য সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার মুসলমানরা কাজে লাগিয়েছেন পুরোপুরিভাবে বাজারে জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল এখানে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বাজার বাজার মূল্যটা বেশ ভালো বলে আমার মনে হয় রমজানকে সামনে রেখে আমি মূল্য একটু কমানোর পক্ষে রমজান সামনে রেখে অনেকেই আবার নিজের হাতে তৈরি করা খাবার বিক্রি করেন এ থেকে উপার্জিত অর্থ পাঠানো হয় বিভিন্ন দেশের দরিদ্র মানুষের কাছে আমরা এখানে কেক সহ বিভিন্ন খাবার বিক্রি করছি এই অর্থ আমরা বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে পাঠাবো রমজানে এই অর্থ তাদের ইফতার আর খাবার কিনতে কাজে লাগবে বাংলাদেশ পাকিস্তান সোমালিয়া নরওয়েতে ইফতারের সময় রোজাদাররা খেজুর খান ভালো মানের এই খেজুর অসলোর বাজারে কেজি প্রতি বিক্রি হয় বাংলাদেশি মুদ্রায় এক হাজার ছয়শ টাকা দরে সোমবার থেকে নরওয়েতে শুরু হচ্ছে রমজান মাস আমাদের দেশে যখন রমজান মাস এলেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ে তখন এখানে তার কোনো পরিবর্তন ঘটে না এমনটাই বলছেন এখানকার ক্রেতারা জাহাঙ্গীর আকাশ সময় সংবাদ অসলো নরওয়ে ফ্রান্সে নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় হিমশিম অবস্থা প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্থানীয় দোকানগুলোতে রমজান উপলক্ষে ছাড় থাকলেও তা ক্রেতার নাগালের মধ্যে নেই এদিকে রমজান উপলক্ষে ইফতারের পশ্চা সাজানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্যারিসের বাংলাদেশের রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা প্যারিস থেকে আরও জানাচ্ছেন লুৎফর রহমান বাবু নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় আয়ের সাথে ব্যয়ের হিসাব মিলানো কঠিন হয়ে পড়েছে ফ্রান্সের প্রবাসী বাংলাদেশিদের যার প্রভাব পড়ছে রমজানের বাজারেও দামের বিষয়টি স্বীকার করে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন নিত্য পণ্যের দাম বেশি হলেও রমজান উপলক্ষে অনেক পণ্যই তারা ছাড় দিয়েছেন গত বছর যে এগুলো আছিল দ্রমূল্য দোয়ের চারিরু পাঁচিরু এগুলো এখন এই বছর আমরা নিতে হচ্ছে হচ্ছে সাতিরু আঠেরো আমরা খুব চাপের মধ্যে আছি রমজানের জন্য নিত্য প্রয়োজনের যতটুকু জিনিস আছে সব কিছুতে হালকা বাদলে আমরা ছাড় দিছি আয় না বাড়লেও রমজান আসলেই দেশে থাকা পরিবার পরিজনদের জন্য বাড়তি টাকা পাঠাতে হয় প্রবাসীদের এতে বেশ হিমশিম খেতে হয় তাদের এদিকে এবারেও রমজানে বাহারি ও সুস্বাদু নানা পদের ইফতারি পাওয়া যাবে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলোতে এবারও রমজান মাসে আমাদের চানা পেঁয়াজি ক্রিকেট ক্রিকেটের ব্যর্থতায় সাময়িক জনরোষ ঠেকাতে কেবল আয়োস হিসেবে তৈরি করা হয় কিছু তদন্ত কমিটি যে কমিটির কোনো প্রতিবেদন কখনো আলোর মুখ না দেখলেও ঠিকই জন্ম দিয়েছে নানা বিতর্কের সাবেক টাইগার অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের মত কমিটির নামে এমন জলঘোলা না করে গোপনীয়তা মানা উচিত দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে টাইগার ক্রিকেট ঘুরপাক খাচ্ছে একটা বৃত্তে প্রথমে আশার বুলি আউড়িয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা বাড়ানো এরপর হতাশার পারফরমেন্সে নিদারুণ ব্যর্থতা আর শেষে সে ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে নীতি নির্ধারকদের ব্যস্ততা 
ব্যর্থতা ঢাকতে তদন্ত কমিটি নামের আইওয়াস নতুন কিছু না দু হাজার বিশ্বকাপ শেষে খোদ ক্রিয়া মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বলা হয় ব্যর্থতার কারণ খতিয়ে দেখতে বিসিবি সেবার অজানা কারণে এড়িয়ে যায় তদন্তের বিষয়টি এরপর দু হাজার একুশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টাইগার ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভরা ডুবিতে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয় দর্শক মহলে জনরোষ ঠেকাতে সিরাজ জালালকে নিয়ে গঠিত হয় দুই সদস্যের কমিটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে দাবি করলেও পরবর্তীতে আলোর মুখ দেখেনি সেই তদন্তের প্রতিবেদন আমরা ওটা কমপ্লিট করে ফেলেছি রিপোর্ট বানানো শেষ এখন আমরা নেক্সট বোর্ড মিটিংও ওইটা প্লেস করা হবে যদি বোর্ড অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দেয় তাহলে ওইটা আমরা এরপর দু হাজার তেইশ বিশ্বকাপ প্রথমে তদন্ত কমিটি এরপর পারফরমেন্স মূল্যায়ন কমিটি শুরুতে বেশ হাগডাক শোনা গেলেও ধীরে ধীরে নমনীয় হতে থাকে নীতি নির্ধারকদের সুর এরপর লম্বা সময় পেরিয়ে গেলেও আসেনি প্রত্যাশিত কোনো পরিবর্তন যদিও নাম না প্রকাশের শর্তে তদন্ত রিপোর্টের অনেক বিষয় এসেছে গণমাধ্যমে তদন্ত কমিটির নামে এমন কাদা ছোড়াছুড়ি না করার পরামর্শ সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলটের বরং দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে সত্যিই ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে চাইলে গোপনীয়তা বজায় রেখে ভুল ত্রুটি সংশোধন করা উচিত বলে মত তার আমার কাছে মনে হয় যে দেখেন তদন্তটা আসলে খুব কনফিডেন্সিয়াল থাকা উচিত যে ইন্টারনাল অনেক কিছু জিনিস থাকে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আমার কাছে মনে হয় যে পাবলিক প্লেসে আসা উচিত আপনি দেখবেন যে আর্মিতে যখন অনেক সময় অনেক কিছু হয় খুবই কনফিডেন্সিয়ালি তারা হয়তো অনেক কিছু জিনিসটা নিজের ডিটেলসে যায় কিন্তু পাবলিকলি হয়তো তারা ডিটেলসটা বলতে চায় না আমার মনে হয় যে ক্রিকেট বোর্ড অনেক বড় একটা ইমেজ অনেক বড় একটা ব্র্যান্ড তো যদি ওরকম কনফিডেন্সিয়াল কিছু জিনিস থাকে তাহলে আমার মনে হয় শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট এবং সিও এবং যারা ডিসিশন মেকার তাদের শুধু তাদেরই জানা উচিত আমার মনে হয় এবং তাদের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট হওয়া উচিত কী করা উচিত দু বিশ্বকাপ ব্যর্থতা খুঁজতে খুঁজতে দরজায় করানার চেয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আরও একটা বৈশ্বিক আসরের আগে মাঠের ক্রিকেটের চেয়ে আলোচনায় মাঠের বাইরের বিষয় লম্বা সময় ধরে চলতে থাকা এই সংস্কৃতি কবে নাগাদ বদলাবে সে উত্তর হয়তো নেই কারো কাছেই সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির ছিনতাই হওয়া লাগেজ উদ্ধার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ এ সময় গ্রেফতার করা হয়েছে সঙ্গবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্রের তিন সদস্যকে গেল পহেলা মার্চ মধ্যরাতে মিরপুর স্টেডিয়াম এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির লাগেজ ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় ছিনতাইকারীরা পরে গোল্ডেন কালারের এই গাড়িতে করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় তারা অভিযোগ পেয়ে ছিনতাই হওয়া মালামাল উদ্ধারে মাঠে নামে পুলিশ কয়েকদিনের ধারাবাহিক চেষ্টায় রোববার সঙ্গবদ্ধ ছিনতাই চক্রের তিন সদস্যকে রাজধানীর ঢাকা উদ্যান থেকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃতরা হলেন নাসির বিল্লাল ওরফে ফাইটার বিল্লাল এবং সুমন ওরফে তেরা সুমন এ সময় তাদের কাছ থেকে দেশীয় অস্ত্র সহ উদ্ধার করা হয় ছিনতাইকৃত লাগেজ সাত দিন অভিযান করে এরপরে আমরা মোহাম্মদপুর থানা দিন এখান থেকে একটা ঘর হইতে তাদের তিনজনকে আমরা আটক করি তাদের কাছ থেকে ওই ছিনতাইকৃত লাগেজ এবং কিছু মালামাল সামগ্রী যেটা চিন্তা হয়ে গেছিল এটা আর অনেকগুলো চাপাতি এবং সুরা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় গ্রেফতারকৃতরা একটি গ্রুপের ছত্রছায়ায় নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত করত তাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে আমরা মূলত জানতে পারি যে তারা আনোয়ার গ্রুপ একটা গ্রুপ আছে এই গ্রুপে তারা কাজ করে আর এদের মূল হুতা তার নাম পেয়েছে আমরা এবং তাকেও গ্রেপ্তারের জন্য আমরা চেষ্টা করছি তারা এই প্রাইভেট কার্ড দিয়ে ঘুরে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন জায়গায় এরকম সুযোগ বুঝে চিন্তাই করে সাত দিন পরপর এক প্রাইভেট কার্ডের রং পরিবর্তন করে ফেলে উদ্ধারকৃত লাগেজ শিগগিরই ক্রিকেটার নিগার সুলতানের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানায় পুলিশ দিন মোহাম্মদ সাব্বির সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দেব আরেকবার তিন দিনে লেবু শশার দাম বেড়ে দ্বিগুণ নাগালের বাইরে খেজুরও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর চোখে কারসাজি থাকলেও নেই অস্থিরতা অতিরিক্ত না কেনার পরামর্শ শিল্পমন্ত্রীর সৌদি আরবে দেখা গেছে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ মধ্যপ্রাচ্যের সোমবার থেকে শুরু রোজা মসজিদে মসজিদে তারা বিন নামাজে মুসল্লিদের ঢল এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন হবে বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী বললেন বাহিনীকে গড়ে তোলা হচ্ছে ত্রিমাত্রিকভাবে এই ছিল প্রবাসের সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়ের